डियर वॉल वेलकम बैक टू द्राफ्स डेट इज टैक्चर सो आज के सेशन में हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे समझेंगे एंड देन वील अंडरस्टैंड द कोड बाकी सेशन में यू हैव नोटिस दैट आप पहले कोर्स लिखते हो एंड कोर्स से आप एग्जाम्पल्स को एनालिसिस करते हो बट हियर हम पहले कंसेप्ट को समझेंगे देन कोर्ट को एनालाइज करके आंसर निकालेंगे एंड देन हम उस कंसेप्ट को कोर्स में कन्वर्ट करेंगे सो आज के सेशन में विल बी मेन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स वन एंड देन विल बी मूविंग टूअर्ड द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स मेथड सो ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन सो फर्स्ट आज के सेशन में विल बी स्टार्टिंग द बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स द बेसिक्स वॉल द बेसिक्स द टर्मिनोलॉजीज जो भी है विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट सेशन देन विल बी अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन and then the graph traversal method uske baad we'll be observing all the algorithms like sortist path algorithm floyd wasserl algorithm etc then graph ke andar one of the most important thing is spanning tree i mean we'll be observing that also and uske baad the higher advanced algorithms union find algorithm tergence algorithm etc algorithm that we'll be observing so let's start the things aap left side mein ye jo dekh sakte ho that is actually graph this is what we call the graph data structure so the first question should come that a graph hota kya hai what is this graph let's start from the first slide the basics of graph so the things ye jo aap dekh sakte ho the tree like structure this is called graph that means graph is anything if we just observe a node so this is also a type of graph isko bhi hum graph bol sakte hain but that is not a graph this is actually called node or vertices so if we put here one so now we can call it node or vertices which is having have value so the definition of graph is graph is a connected matlab in sare vertices ko aap agar connect kar do to jo aapko milega that is graph so we represent graph in terms of v comma e here the v ye jo v a o represent karte hai vertices vertices and the e the e represent karta hai edges ko the e represent the edges so aap samjhenge what is this edges so edges is the connections ye jo connections hai do vertices ke andar this is the vertices and that is the vertices a aur g naam ki vertices ke andar jo connections hai this vertices is called edges that is called edges aur koi bhi cheez jab vertices aur edges in dono cheezon ko lekar constructed hai then we can call it the graph so notice now if we now observe the a and the j these are connected with each with each other by a line by a line so this is called a vertices that is a vertex this is a vertex that is a vertex and this is a edges that means this is connected with vertex and edges and this entire this entire structure the entire structure is constructed with a lot of vertices and edges so we call it a graph that is called a graph okay so a question might come that hum graph ko use kya kar use kyu karte hain what are the applications so the first application that that why we should learn the graph suppose you know the cities we are taking example like there is mumbai you stay in mumbai and there is chennai and there is kolkata and there is let's say bangalore we know you are engineer so bangalore so suppose you want to travel or we want to travel or we want to find the short travel karna hai let's say this is bangalore yahan par bangalore hai so aapko travel karna hai and these are all of the What are the cities in between? ये सब बीच का cities है. This is also a city. This is also a city. So जो भी city है, let's say this is called West Bengal. यहाँ पर West Bengal है. I mean, बहुत जो भी cities हैं. So you can call it that. आप कैसे minimum distance पे जाओगे? क्योंकि graph पे या real life में हमारा motto क्या होता है? That is कि हम अपनी पैसे बचाएंगे या जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे. That is time complexity and space complexity को reduce करेंगे. So that is that. आप bang Mumbai से Bangalore shortest distance. shortest distance mein kaise pahunchoge how we can reach with the shortest distance with the shortest distance is cheez ke answer nikalne ke liye hum graph ko utilize karte hain that is kisi bhi cheez ka shortest distance jaldi se pahunchna in that type we utilize the graph so we can call it in the navigation system navigation system mein leave navigate karne ke liye we utilize the graph and you might be thinking how simply we can understand understand all those applications all those cities as nodes their nodes and how they are connected in a map वो सब एक एजेस की तरह कनेक्टेड है वन टू थ्री सो देर इंटर कनेक्टेड लाइक दिस एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन दैट नेविगेशन सिस्टम में हम ग्राफ को इन साइड यूटिलाइज करते हैं सोशल नेटवर्क सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम यू हम नोटिस वन थिंग दैट दिस इज द फेसबुक दैट इज द फेसबुक विच इज जो कि एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है एंड वी ऑल आर कनेक्टेड 
uh, to this Facebook. So what it happens that you are a people. You are a people, so you are a people. That is you. I am also a people, so I am this AF. There is someone also. Let's say Arjun. This is Arjun. So there are also someone. Let's say L. So these are all of the people who are represented by nodes. And notice they have an interconnection with them. Connection, connection, connection. So they again have a connection with them. They have friends. They have friends. They have friends. So let's say D, E, F. So they all have the friends. Can you notice? They all have the friends. So now notice. Look, this friendship relationship between them. This relationship is called ages, and this is called friendship. We we call it age. Or matlab ages ka jo relationship hai. Isse friendship bola jaate hai in Facebook. So in that type of representation representation, we use the graph in social network also. So this is where we utilize in social networks web crawling. So web crawling that is web browser. जब भी आप किसी web browser देखते हो हम एक के बाद एक searches करते हैं www.google.com, www.wikigalaxy.in. So जो भी searches आप जब करते हो तो वो मतलब उन सारे चीजों को भी जो rank किया जाता है one by one ranking होते हैं in the web pages. This is also utilized by graph. आप समझेंगे कैसे? The www.google.com. ये जो चीज़ है google.com and this acts as a node. एक node बन जाते हैं that acts as a node. And in terms of search terms, that is hyperlink, which link is this acts as a directed link. That is, in the one-sided direction, which will lead to this site, or any other data, which will lead to the other side of the site. So that is in web crawling. Computer networks. You know this picture that you can see. That is interconnections between various computers. That is interconnection between various computers. So graph is connected in that place also. Scheduling and dependencies. So there are a lot of job scheduling algorithms. I mean web page scrolling algorithm. So in all algorithms, me graphs utilized. Okay, okay. Moving to the next. So the basics of graph will be starting the vertex. What is vertex? So vertex is a independent entity or node. We can call vertex as independent entity or node in a graph. Independent entity or node. Entity or node in a graph. Or node in a graph that is called vertex. That means, जो भी एक independent entity या फिर node होगा एक graph में that is called a vertex. So you can see this H that is an independent entity. So we can call it that this is a vertex. I this is a vertex. G this is a vertex. F vertex. E this is also vertex. D A B एक vertex है. C A B vertex है. B is also vertex. A is also vertex. And J is also vertex. So these are all the vertex. So if we count the connected number of vertex. Total number of vertex. Let's say we want to find the total number of vertex. Total number of vertices in the graph. In the graph. So for that we have to count. इस के लिए हमें सारे nodes को कन सारे nodes that is vertices को count करना पड़ेगा. So let's count. J one two three four five six seven eight nine ten. So the total number of connected vertices in here that is ten. That is ten. Now, the next question: कि कितने unconnected vertices हैं? So we have to find the unconnected vertices. Unconnected vertices. Unconnected vertices उस vertices को बोला जाते हैं nodes को जो graph के साथ connected नहीं होता. So unconnected vertices. Unconnected vertices. So if you observe this diagram, entire entire graph. If you observe this entire graph. There is only one unconnected vertices that is H. So unconnected vertices, the number will be one. So how many vertices are connected? How many vertices are connected? Connected number of vertices. So we will subtract the total vertices from the total vertices. Unconnected. So that is nine. So that type of questions we get in algorithm in lead code, which we have to programmatically remove programmatically. Got it? So okay. This was all about the vertices. Now we will be understanding the edges. That what is edges? तो दो वाटिसेस के अंदर जो भी डिस्टेंस होते हैं और भी जो कनेक्टेड करते हैं दो वाटिसेस को डेट इस कॉल ए डेट इस कॉल एजेस नाउ इफ यू सी ए एंड जे ये जो वाटिस ए एंड दिस इज जे ए एंड जे के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों को कनेक्टेड किया उसे हम एज बोलते हैं डेट इस कॉ What you can notice here, there is an arrow. Here, there is an arrow, and notice there is not the arrow. There is not. मतलब आप अगर first first scenario को देखेंगे, there is no arrows. 
देर इज नो एरो मतलब यहाँ पे कोई एरो नहीं है कोई किसी भी तरह ड्रेशन है एंड नाउ नोटिस इयर इस तरफ एक देर इज अ ड्रेशन इन हियर देर इज अ ड्रेशन लाइक दिस ड्रेशन लाइक दिस एंड यू कैन सी हेयर देर इज ऑल्सो ड्रेशन वॉट यू कैन मतलब यहाँ पे आप ग्राफ में दो चीज है दैट देर इज अ ड्रेशन इन वन वाट इज इज इन वन एजेस देर इज अ ड्रेशन और दूसरे एजेस में कोई ड्रेशन नहीं है सो दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट दो टाइप की एजेस पॉसिबल होता है ग्राफ में एंड दीज आर कॉल डेक्टेड एंड अनडेक्टेड सो इफ यू नोटिस दिस वन If you notice this one, so we call it directed edge. So direction की वाइज एज एज दो टाइप का होते हैं Directed edge, directed edge, जिस एज का खुद का डायरेक्शन होते हैं we call it directed edge and non-directed edge, non-directed और undirected edge, undirected edge. Okay, so let's find the examples. Directed edge. So okay, let's notice directed edge. If you just observe here A to B, so there is a direction from A to B. That means this is our directed edge. That is our directed edge. Now if you observe C to B, this is also a directed edge. Now if you notice E to F, there is also a direction from E to F. So this is also directed E to F. Now if you notice D to E, there is also a direction. This is the direction. That means that is a directed edge. So जहां पर हमें डायरेक्शन मिलेगा दीज आर डेक्टेड एज और जहां पर डायरेक्शन नहीं है दीज आर नॉन डेक्टेड एज लाइक दिस वन नोटिस इयर दिस स्मॉल पोर्शन दिस स्मॉल पोर्शन नोटिस हियर दिस वन सो ए से डी ए एंड डी ए एंड डी नाम की जो एज है देर इज नो एनी ड्रेशन ना आपको डी नोट पर ना इधर ए नोट पर कोई डायरेक्शन नहीं देखा गया दैट मीन्स दीज आर नॉन डेक्टेड So we can call it that non-directed edge edges are AD, AC. AC के अंदर भी कोई direction नहीं है that is non-directed and CD. There is also non-directed. So काफी सारे examples हैं इस graph में because I have taken a very complicated graph. ताकि आपको सब कुछ इसी एक same example के अंदर समझ में आ जाए. So this notice. Now we got to understand कि direction wise edges दो type का होता है that is directed edge and non-directed edge. so that is now graph graph b direction ki wise divided hote in undirected graph and directed graph that means jis graph mein hame direction milega like this that type of direction the direction should be always same that type notice here the direction is like this either clockwise or anti clockwise we call that a directed graph agar koi direction nahi mila then we call it not a directed suppose you got a direction like this this one and this one and at the end you got again a direction like this so we call it not a directed why because counter direction ek taraf hoga either clockwise or anti clockwise so let's find the directed graphs here okay now finding the directed graph so now if you notice this one a c d this graph notice here a c d ye jo graph aapko dikhega a c d there is no any direction koi direction nahi hai that means a a c d jo bhi ek undirected graph hai that is a graph without any direction Now if you notice here the entire example, ये पूरा example को अगर हम पूरी तरह ले लें so we can call it that this is undirected graph क्योंकि पूरी example का खुद का कोई graph नहीं है but इसकी जो portion होते हैं we can call it a subgraph एक छोटे छोटे portion का subgraph बोला जाता है now we'll be observing the subgraphs let me clean that one okay so notice sorry Now let's count this portion, that portion, the small subgraph portion. Notice this one. If you just count up to these two vertices, D and E, D and E, and there is the D and I. So this is. I mean, जो भी edges D and I जो vertices हैं, इसके अंदर जो edges हैं, this is connected. So a subgraph we can call it that this is a directed graph. Now if you notice this small portion like this. only this portion if you notice this portion d d to e to f to g and there is the direction the direction is in same side same side so we can call it this is also directed graph so these subgraphs these subgraphs are directed these subgraphs inside the main graph is directed okay ab hum edges ki direction wise directed non directed samajh gaye now moving to weight wise जैसे डायरेक्शन वाइज होते हैं वैसे इन ग्राफ्स वी हैव अ इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज वेट वेट वाइज भी हम एजेस को डिवाइड करते हैं 
दैट इज वेटेड एज एंड अनवेटेड एज एंड इसकी अकॉर्डिंग हमें अलग अलग एल्गोदम के साथ डील करना पड़ते हैं लाइक अनवेटेड एजेस के लिए हम वी अपलाई एल्गोदम लाइक डिस्ट्रास एल्गोदम एंड फॉर वेटेड एजेस वी अपलाई अनदर टाइप ऑफ एल्गोदम सो विल बी डीलिंग विथ ऑल दोज सो लेट्स अंडरस्टैंड वेटेड जिन सारे एजेस के अंदर कोई एज नहीं होगा दैट मीन्स प्री एज पहले से दिया नहीं होगा वी कॉल दोज अनवेटेड एजेस अनवेटेड एजेस मतलब ग्राफ्स जहाँ पे एजेस का कोई वेट नहीं होगा सो इफ यू नोटिस दिस सेक्शन इफ यू नोटिस दिस एंटायर सेक्शन यहाँ पे एजेस का कोई वेट नहीं है कैन यू नोटिस एनी एजेस एनी वेट हियर सो वॉट इज वेट नोटिस दिस वन एफ टू जी सो दिस सेक्शन एफ से जी एफ से हमें जी तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा या फिर जो भी कॉस्ट होगा नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई टेन एजेस को हम जनरली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट इज द वेट दैट इज द वेट ऑफ दिस सो एफ से जी तक का एफ से जी तक पहुँचने का जो भी वेट है दैट इज टेन एंड दिस इज कॉल वेटेड ग्राफ मतलब जिस हमें जिस ग्राफ में वेट मिलेगा पहले से वेट दिया होगा वी कॉल इट अ वेटेड ग्राफ सो इफ यू नोटिस फ्रॉम हियर बी टू ई टू एफ टू जी सो दिस इज अ वेटेड ग्राफ सो दैट एंटायर सेक्शन दिस सेक्शन इज अ वेटेड ग्राफ एंड इफ यू नोटिस दिस सेक्शन एंड इफ यू नोटिस जस्ट स्मॉल दिस सेक्शन यहाँ पर हमें कोई वेट दिखने को नहीं मिलेगा दैट मीन्स दैर इज नो वेट एंड दैट मीन्स यहाँ पर कोई वेट नहीं है सो वी कॉल इट अनवेटेड ग्राफ सो दिस सेक्शन इज अनवेटेड ग्राफ अनवेटेड ग्राफ ओके सो वी अंडरस्टूड द वेटेड अनवेटेड ग्राफ नेक्स्ट टर्मिनल जी एडजेंस इन नोट्स आर ऑल द नोट डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी नोट लेट सपोज वी से ए सो ए के एडजेंस इन नोट उन सारे नोट्स को बोला जाता है जो ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है बाई वन एज That means by one edge connected is J. So अगर हम एक ही adjacent nodes में बोले by connected by one edge, so J is adjacent node. C C भी ऐसे सिर्फ एक distance में directly connected है, so C को भी adjacent nodes बोला जा सकता है. Then B B is also connected with A directly, so B can also be called adjacent node. मतलब जो भी nodes एक sing एक nodes की एक nodes की एक नोट्स के साथ जो भी नोट्स कनेक्टेड होते हैं वी कॉल दैट वन एडजस्टेंट नोट्स नाउ एडजस्टेंट सी लिस्ट सो एडजस्टेंट सी लिस्ट इज एक्चुअली दैट लिस्ट जहाँ पे हम हर एक एक वाटिसेस का वाटिसेस के साथ डायरेक्टली जो सब एजेस कनेक्टेड है उनकी लिस्ट को हम स्टोर करते हैं सो एडजस्टेंट सी लिस्ट इज एक्चुअली लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब हम यहाँ पर लिस्ट को स्टोर करते हैं लाइक दिस लेट्स टेक एग्जाम्पल लाइक दिस वन टू थ्री फोर so this is so if we make a list like this अगर हम ऐसे एक list बनाएं where we have one two three four one two three four these are vertex and this is another list list portion of integer list portion of integer so if we store here the values of adjacent now if you notice कि one की पास two है and one की पास four भी है so this two and four these are connected vertices if you notice फोर की पास वन भी है एंड थ्री इज ऑल्सो डिसाइड फोर सो दिस वन एंड थ्री दिज आर एडजस्टन सी लिस्ट सो दिस एंटायर लिस्ट थ्री इफ यू नोटिस दिस थ्री सो थ्री के साथ डायरेक्टली टू कनेक्टेड है एंड फोर कनेक्टेड है सो दिस टू एंड फोर दिज आर एडजस्टन सी लिस्ट फोर के साथ कनेक्टेड है वन एंड थ्री वन इज कनेक्टेड विथ फोर एंड थ्री इज कनेक्टेड विथ फोर दिस इज एंड द लिस्ट ये जो पूरा लिस्ट कंस्ट्रक्टेड हुआ दिस इज कॉल्ड एडजस्टन सी लिस्ट इस लिस्ट को बोला जाता है एडजस्टन से लिस्ट मतलब लिस्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नोट्स का मतलब एक ग्राफ में जितनी नोट्स होते हैं सारी नोट्स का एडजस्टन वाटिस का एक और लिस्ट होता है दैट इज सो दिस इज लिस्ट ऑफ लिस्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोटिस दैट हम मेनली एडजस्टन की लिस्ट को यूटिलाइज करते हैं ओवर एडजस्टन से मैट्रिक्स नाउ द ग्राफ टर्मिनोलॉजी पास so path is also important things so if you notice path so if we just observe this fraction this subgraph notice this subgraph d to e d to e to f to g so koi bhi agar graph ke andar koi path agar aise ho jisme cycle na ho matlab koi cycle nahi hai is there any cycle matlab ek node se start hokar g se start hoke back deep a gaye is there anything like this here no aapko dekhne ko nahi milega like this सो दिस इज आ सिंपल बात इस टाइप की बात को हम सिंपल बात बोलते हैं जहाँ पर कोई सर्कल नहीं होता नो सर्कल एंड साइकिल अगर कहाँ कहीं पर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ 
आई मीन किसी भी एक नोट से स्टार्ट होगा और उसी नोट्स पर अगर ग्राफ एंड हो जाए सेम स्टार्टिंग एंड सेम एंडिंग वी कॉल इट अ साइकिल लाइक दिस दिस इज ए देन इट मूव टू बी देन इट मूव टू सी and then it again moved back to a now notice they started from a and then again the mass to the a this is called a cycle so it start ki graph ko bola jata hai cycle okay so graph terminology is degree of a node so degree of a node is also like this the connected number of edges jo bhi connected number of edges hote that is called the degree of a node connected connected number of edges जितने एजेस किसी भी एक नोड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ नोड सो डिग्री ऑफ अ नोड में दो टर्म्स हमें सुन इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज इन डिग्री एंड आउट डिग्री सो इन डिग्री इन डिग्री मतलब किसी भी एक नोड से जितने सपोज लेट से दिस ए ए से एक बी की तरफ आया दूसरा सी की तरफ गया तीसरा एज डी की तरफ गया चौथा एज ई की तरफ गया सो इफ यू नोटिस कितने एज बाहर की तरफ है वन टू थ्री फोर आउटसाइड की तरफ अभी चार एजेस है सो दिस इज कॉल्ड आउट डिग्री आउटसाइड की तरफ फोर एजेस है सो दिस इज द आउट डिग्री दैट इज कॉल्ड द आउट डिग्री आउट डिग्री एंड लेट से बाहर की किसी बाहर से किसी और एलिमेंट से दिस इज लाइक एफ एफ से एक एक एजेस ए की तरफ आया जी जी से एक और इससे इस तरफ आया एच से इस तरफ आया आई से इस तरफ आया जे से इस तरफ आया सो इफ यू काउंट हाउ मेनी एजेस आर टू आर्ट दी ए साइड मतलब ए की तरफ कितने हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव इन साइड की तरफ फाइव एजेस हैं इन साइड की तरफ फाइव एजेस है सो द इन डिग्री इज टू बी फाइव सो वी कॉल द इन डिग्री ऑफ दिस ग्राफ इज टू बी फाइव दैट इज इन डिग्री इज फाइव ओके सो दिस इज ग्राफ नाउ कनेक्टेड वर्स इज डिस कनेक्टेड ग्राफ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन ग्राफ कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सो कनेक्टेड ग्राफ अगर कोई मतलब बहुत सारे नोट्स एक साथ कनेक्टेड है और वो सब मिलकर एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड और अगर कनेक्टेड नहीं है कोई एक नोट अलग से दैट इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड सो इफ यू नोटिस यर एच जो डिसकनेक्टेड है अलग है कनेक्टेड नहीं है इस मेन ग्राफ के साथ वी कॉल दिस इस एक नोट को अगर हम ग्राफ बोले तो वी कैन कॉल इट डिसकनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ ओके एंड इफ यू नोटिस दिस एंटायर ग्राफ दिस एंटायर रीजियन ये सारे नोट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है so we call that type of situations or that type of graph as connected graph this graph is called connected graph suppose hum is fraction ko yahan se alag kar dete like this d to i and this was disjoint matlab a se puri tarah alag ho jata tab hum is graph ko bhi bolte disconnected graph graph terminology sub graph to kisi bhi graph ki chhota sa portion jo hum alag kar diye main graph se usse hum sub graph bol sakte hain so d to i इस छोटे से स्मॉल से पोर्सन को हम सब ग्राफ बोल सकते हैं इन दी ग्राफ लैंग्वेज आई मीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर एज अ डेवलपर वी ऑलवेज हैव टू यूज द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मतलब जो भी प्रोग्राम टर्मिनोलॉजी से वी हैव टू यूज दैट वन एंड वी हैव टू बी यूज विद दैट वन सो ग्राफ ट्रावल टेक्निक्स सो किसी भी ग्राफ को हम कैसे विजिट करते हैं इसका कुछ टेक्निक्स होते हैं सो इफ यू ऑब्ज ट्री मतलब ये जो भी ग्राफ है वॉट इज दिस ग्राफ का ऑरिजिन इज फ्रॉम ट्री This is trees and the graph came from the tree. पहले tree आया था उसके बाद graph आया था So this is the actual structure of tree. This is tree and then again two nodes and then and then again two nodes. So that is tree. और इसी tree को अगर हम connected कर दें If we connect this tree like this and sorry, if we connect this tree like this. Like this, इनकी जो भी नोट्स हैं हम वी जस्ट कनेक्टेड लाइक दिस एंड दे आर इगेन कनेक्टेड इगेन दे आर हैव नोट्स एंड दे आर इगेन कनेक्टेड रैंडमली दे आर कनेक्टेड सो इफ दे आर कनेक्टेड लाइक दिस रैंडमली वी कैन कॉल देम डेटेड ग्राफ दिस इज ग्राफ जब ए एज अ बाई ओनली वन ओनली वन एज एस से कनेक्टेड था वी कॉल इट ट्री दिस वॉज ट्री एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विथ ईच अदर रैंडमली सो दिस इज ग्राफ वी कॉल इट ग्राफ दैट मीन्स अ ग्राफ इज अ कनेक्टेड ट्री सो ओके दिस इज बी एफ एस तो इन्हें जो ट्रावर्सल करने का मेथड होते हैं दैट इज ग्राफ और ट्रीज इट डजेंट मैटर इन्हें हम ट्रावर्स करते हैं सो दैर इज एलिमेंट सपोज दैर इज वन टू थ्री फोर फाइव सो दैर इज द मेथड आई दर हम साइड बाई साइड ट्रावर्स कर सकते लाइक दिस मतलब लेवल बाई लेवल तो ये जो लेवल बाई लेवल कहते हैं ना दिस इज कॉल्ड ब्रेड दिस इज कॉल्ड ब्रेड फॉर सर्च 
मतलब अगर हम लेवल बाई लेवल ट्रावल्स करते हैं दिस ट्रावल इज कॉल ब्रेड फॉर सर्च ग्राफ के अंदर भी अगर हम लेवल बाई लेवल तो ग्राफ के अंदर लेवल कैसे मेंटेन होता है दैट माइंड विद क्वेश्चन सो इफ यू नोटिस लेवल तो यहाँ से हम लेवल बाई द डिस्टेंस बाई द एज डिस्टेंस मेजर करते हैं दिस इज एज वन एज दिस इज वन एज दिस इज वन एज दिस इज वन एज ये सारे नोट्स जो है एक एज की डिस्टेंस में है दैट मीन्स ये सारे एक लेवल डिस्टेंस में है सो अगर हम लेवल बाई लेवल ट्रावर्स करें फ्रॉम ए सो विल बी गेटिंग लाइक बी सी डी जे बी सी डी जे सी डी जे वाई क्योंकि ये सारे एक लेवल डिस्टेंस में है वन लेवल डिस्टेंस and if we just uh, encounter st so we would get 2 3 from 1 and depth first depth first matlab hum pehle ek hi trees ko explore karenge deep inside jaate rahenge like this we would find such one then we will go below it that means agar hum depth wise start karte so hum suppose is a se start karte we would start from this a then we would search d fir se hum d pe search karte d d uske baad d se pahunchne ke baad fir se hum decision lete where to move That side or that side. So we would suppose move E. Then E पे जाकर हम फिर से सर्च करते हैं कितने सारे कनेक्टेड एडजस्ट हैं नोट से जहाँ पर हम मूव कर सकते हैं लेट से जी वन सो हम शायद जी वन पे तब ट्रावल्स करके सो दिस इज दैट हम वन बाई वन जहाँ पे एक एक नोट एक्सचेंज करके कनेक्टेड होते जाएंगे फिर डिसीजन लेंगे सो दिस इज डेप फॉन सर्च ओके सो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सो ग्राफ को हम मेनली तीन टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज एडजस्ट इन मैट्रिक्स एडजस्टेंस मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स बनाएंगे जहाँ पे एडजस्ट एंड नोट सो दैट इज एडजस्टेंस मैट्रिक्स एडजस्टेंस लिस्ट एंड एडजस्टेंस एजेस सो मैट्रिक्स इज लाइक दिस सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है इस छोटा सा सबग्राफ को दिस स्मॉल सबग्राफ जिसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ए सी बी सो इसके लिए हम क्या करेंगे मैट्रिक्स के वॉइज हम सिंपल एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे लाइक दिस दिस इज द मैट्रिक्स और उसके बाद हम ग्राफ का नाम लिखेंगे सो दैर इज ए दैन दैर इज बी Then that is C. Again, हम सेम लिखेंगे A, B, C. और उसमें we'll be using two things. हम यूटिलाइज करेंगे जीरो जीरो अगर दो नोट्स के अंदर कोई एज नहीं है सो जीरो इफ नो एजेस नो एजेस कंडीशन जीरो एंड वन इफ देर इज एजेस अगर एजेस प्रेजेंट है देन वील बी यूजिंग द वन सो नोटिस यार A से A के अंदर कोई एजेस है क्या No. किसी भी ग्राफ से स्टार्ट करके वहां पर आ गए सो देर इज नो एज सिमिलरली इट विल बी जीरो सो ए टू ए दैट विल बी जीरो बी से बी दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल सो जीरो सी सी टू सी दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल सो दिस इज जीरो नाउ विल बी चेकिंग ए टू बी इज दैट पॉसिबल यस ए से बी की ए से बी सी की बी बी की बिटवीन एक एज है सो दैट विल बी वन विल बी सिंपली अपडेटिंग वन ए टू सी दैर इज ऑल्सो वन एज सो वन so a to b again a to b there is one h a to c one now we'll be checking b to c yes b to c there is one h one b to c one so this will be the graph ye jo humne matrix banaye check karke if there is any adjacent nodes or not agar nodes hai to one agar nodes nahi hai to zero this matrix ye jo matrix hame mila this matrix we call that matrix the adj ad the adjacency matrix the adjacency matrix यू मार्ट भी थिंकिंग वाई हम इसको एडजस्टेंसी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं बिकॉज नोटिस इस टाइम हम इसमें इस मैट्रिक्स में जो काम करते हैं इसके एडजस्टेंट नोट्स को लेकर काम करते हैं एडजस्टेंट नोट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं दैट्स वी कॉल इट एडजस्टेंस मैट्रिक्स नाउ एडजस्टेंस लिस्ट हम सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते कर सकते थे लाइक इन टर्म्स ऑफ लिस्ट सो लिस्ट इज लाइक वॉट लिस्ट इज टाइप ऑफ एरे एक ऐसी एरे है आई मीन लेट्स लाइक दिस सो दिस इज इसके अंदर हम स्टोर करेंगे ए B, C. हम और भी जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबको स्टोर कर पाएंगे सो so, हमने स्टोर कर दिया नाउ नोटिस दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ थिंग्स और इसका खुद का जितने नंबर्स ऑफ जितने मतलब जो भी नोट्स जितने नोट्स होगा किसी भी ग्राफ पोर्सन में उतने ग्राफ के लिए हर किसी का अपना अपना खुद का एक एक लिस्ट होगा सो सी इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन लिस्ट 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 और इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो मतलब डिपेंड करेगा व्हाट वांट टू स्टोर सो राइट नाउ वी आर स्टोरिंग कैरेक्टर सो इन जेनुइन वी स्टोर इंटीजर और वॉट एवर सो ओके सो अब इस ए पे हम इस लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे उन सारे नाइबर्स का उन सारे एडजस्टेंट नोट्स का जो इस ए की क्लोज में है सो लेट सी ए की क्लोज में कितना आदमी है सो इफ यू नोटिस ए की पास देर इज ओनली सी सो विल बी राइटिंग द नेम ऑफ सी ए की पास देर इज ओनली बी विल बी राइटिंग द नेम ऑफ बी Now B की पास दैर इज सी यानी 
C and A. So we'll be writing C and A. C ki pass we'll be writing A and B. So A and B. So this this list is called adjacency list. Adjacency matrix. So हम next session से adjacency matrix को detail में समझेंगे, उसकी concept को समझेंगे, उसी concept को हम code में convert करेंगे, हम VS code में output को देखेंगे, उसके बाद हम एक के बाद एक सारे algorithms को समझेंगे, उन्हें utilize करेंगे, lead code की problem solve करेंगे, and then we'll rock the graphs. So okay, meeting in the next session.